everyone. Okay, my name is Cik Cha from Rehan Ardani. So, sekarang kita nak belajar tutorial what's the hypernate, what's is a drop shadows. So, lepas ni Cik Cha akan letak dalam video tutorial 10 basic of InDesign. So, nak belajar tak? Let's go. Part 1. Enable or disable auto hypernation. Okay, first kita pergi kat type tools and kita draw satu table. Lagi pergi kat type and fill with placeholder text. Then kita draw. Lepas kita resizekan balik kotak tu. Okay sebab nampak tak sengkang dekat situ. Tu that's mean nama dia hypernate. Okay tu hypernate. So macam mana kita nak tutupkan hypernate tu? Kita nak bagikan sekali door loop. Men, uh, cuba tengok kat situ. Door loop ter. Betul? So kita pergi balik. Okay kita highlightkan balik uh, kawasan. Eh kita highlightkan balik tulisan. And then kita pergi kat windows And types of tables And click paragraph Okay So kita nampak paragraph kat situ betul So kita click hypernate And then see So kita boleh nampak dekat sini Dia dah tak ada sengkang kat tepi tu Part 2 Changing the text case format First kita pergi kat type tools And kita draw one table And then kita types Uh, some text here ok so highlight dan kita pergi dekat T dan kita besarkan resizekan size dia ok and then kita copy when kita copy just tekan ctrl C and ctrl V ok so kita first uh, kaca je dekat sini kita letak empat dulu ayat yang sama and then kita sebab kita nak change uh, the case format tadi lah ok And then kita highlight the semua some text here tadi. Okay, kita highlight satu kita pergi kat types and then change case and click upper case. And then you see that the same text. Okay, change ke lower case and then go balik kat types tu. Okay, kita dah highlight sekali lagi. Okay, kita pergi kat types and kita pergi change case and sentence case. Okay, and then click. Okay, so kalau korang dah tengok tadi, kita dah create upper case, sentence case, lower case and then sekarang kita boleh tengok dekat sini, semua perkataan tu dah berubah, betul? Okay, so kalau macam upper case tu, dia semua huruf besar. Sama juga dengan lower sentence, upper case. Part 3. Working with text and object containers. Okay, first kita pergi kat types and then draw one table, fill with placeholder text and then highlight. Okay, highlight semua text and then go to switch. Okay, kalau kita tak ada, kita nak cari switch dekat mana, kita boleh pergi dekat Windows pun boleh and then kita cari switch. Okay, and then kita klik uh, highlight semua text and then kita klik dekat kotak yang berwarna biru tu so dia automatik dia akan jadi warna biru lah semua tulisan tu ok so then kita pergi balik dekat type tools ok so boleh nampak kan dekat situ kalau kita tak klik type kotak biru tu dia memang takkan berwarna tapi kalau kita klik dekat kotak yang kita hanya klik dekat kotak saja dia akan berwarna biru lah and then kita boleh main dekat situ ok Itu macam like the stroke lah. Dekat situ T, kotak biru ni. Tadi kita klik kat kotak betul. So dia akan automatic dia akan jadi warna biru. Kalau kita klik the T tu. Okay. Hanya tulisan sahaja. That's why T tu maksud tulisan. So kita klik kat T tu. And then see. Tengok tulisan tu berubah jadi warna biru. Part 4. Drop shadows and object effects. Okay. First kita pergi dekat kotak tu. And then kita buat satu kotak. Kita pergi kat switch. And then kita kalahkan kotak tu jadi warna biru. Dan kita pergi ke object. Dan kita klik effects. And kita boleh tengok kat situ banyak kan. Gradient, drop shadows, inner shadows. And then kita klik just drop shadows. Okay kita nampak kat situ banyak sangat uh, drop shadow, inner shadow, auto glow, inner glow. And then kita just uh, nak unclick ke, nak klik ke pun boleh. Kita pergi ke object, kita nampak stroke. Kita nampak fill and kita nampak text. Tapi text tak berwarna betul. Sebab kita tak tulis apa-apalah dekat kotak tu. Jadi kita klik preview. Okay, kalau kita tak klik preview, kita tak nampaklah shadows tu. Okay, kita boleh main kat distance. Dekat situ, kalau distance tu dia akan nampak macam uh, jarak 
uh, shadows tu uh, di antara kotak tu lah so kita boleh tengok dekat X offset kita boleh main dekat situ uh, X offset atau white offset ni maksudnya uh, bahagian mana shadows tu akan uh, diletakkan and then kita main size ok kita letak sini 28 and then spray 36 ataupun kita, eh, kita letak dalam 35 ok so kita letak noise and then um, kita sekejap kita klik ok and then you see kita dah main drop shadow and then kita go object and effects click drop shadow sekali lagi ok just click ok kita just untuk top 5 creating and editing tables ok first kita pergi uh, dekat types kita draw table and then kita insert table and then kita tengok kat body rows columns kita main dalam 3 and body rows dalam 6 kita klik ok so boleh nampak tak dekat situ uh, banyak kotak kat situ maknanya kita column tu lah and then kita highlight semua table tadi ok so kita pergi kat table sekali lagi and then kita klik table option and table saya tak ok so kita boleh tengok situ row stroke columns stroke fills headers and footers and then Uh, go to table, select option and click text ok kita boleh tengok kat situ ada text, graphic, stroke and face ok, so, kita kalau tengok stroke and face kita boleh tengok ada color black and the kotak color lah, uh, itu color maksudnya okay, kita tukar, color tu kita want tukar warna biru and then kita klik preview ok, so everything ok and then go to type ok, kita kita tekan beige, ok So, kita boleh tengok tak? Kolom tu dia berubah lah. Automatic berubah kalau kita main dekat kolom tadi. Sebab kita tukar pun kalau pun warna biru tadi. And then kita type something dekat kotak tu. Okay. Part 6. Previewing pages with plate, margins and slot. Okay. First. Um, okay. Wait a minute. And then. Okey kita boleh tengok dekat situ kotak kosong right. Okey. And then dia dulu. Okey, so kita nampak pada columns. Kita boleh klik kat situ. Okey, to for preview grades lah. Okey. And then kita boleh nampak dekat situ ada columns. Okey. Sebab kita klik kat dekat situ. Okey. First kita boleh tengok ada ukuran lah kat situ boleh tengok tadi tak ada ukuran betul. So sekarang a um, Okay, kita pergi up file And then go to document setup And boleh nampak dekat sini Ada bottom left, right, top Okay, boleh and slot tadi And then click okay So go to layout And go to margins and columns Okay, so kita boleh tengok dekat sini Ada top, bottom, left and right Okay So click okay Okay That's all Part 7, Scan Image Ok, first kita buka gambar Ok, kita boleh nampak kat sini Kalau kita nak upload, kita just go to file and click place Itu untuk update gambar lah Untuk letak gambar lah sesuatu image dekat situ Dan kalau kita nak resizekan dia Kita boleh resize dia saja pakai mouse uh, Anytime kita boleh pakai Ataupun kita klik shift And then dia akan selari Ok So kita klik shift and then dia akan selari Kita boleh nampak dari situ Ok so kita main kat sini Sebab kita klik shift and then kita main mouse kita Untuk scan image tu Ok So kita boleh main lah dekat situ nak tengok And then dia automatic boleh crop lah gambar tu Ok boleh nampak tak kat situ Kalau kita main scan image dia akan Automatic lah Ok so uh, what this ini untuk Uh, scale 8 percentage ni maksudnya dia untuk crop image lah sebenarnya so kita boleh besarkan dia, resizekan dia only. ok, so kita boleh nampak kalau kita main crop percentage dia kita akan, uh, gambar tu akan besar dan gambar tu akan kecil lah so kita boleh main kedua-dua ataupun kita boleh klik ok, button tu untuk kedua-dua uh, dia selari lah so kalau kita klik button tu dia automatic kalau 100 bawah tu pun 100 atas 100 bawah tu pun akan 100 ok so kita boleh main kat situ ok part 8 cropping image ok 
So kita nampak image tu kita dah upload tadi eh. Kita letak place tadi yang yang Cik Sya aja. And then kita rise resize kan tadi macam kita main tadi lah. So kita tengok tak gambar dekat situ macam tak jelas betul. Okey kita boleh ambil direct selection. Okey, ah uh, kita boleh drag kan dia ke bawah ataupun dekat ke atas. Okey, ataupun kita boleh main dekat atas tu dekat scale its percentage atau scale y percentage. Okey. So kita boleh nampak gambar tu. Ah, so kita macam kat uh, Cik Syah aja tadi. Dia automatic gambar tu dia akan crop automatic. Okey. So kita boleh tengok kat situ kita boleh drag gambar tu ke kiri atau kanan, kita main direct selection tadi lah. Okay, so kita ambil balik Direct to tools Okay, part 9 Fitting content to a frame Okay, first kita tengok dekat situ Ada image yang kita upload tadi Okay, so Kita dah skill image tadi Okay uh, And then kita boleh nampak image tu dekat situ lah And then kita click uh, right click and fit in and then fill frame uh, fill frame proportionally lah ataupun ok kita boleh tengok situ fit frame to content ok and kita boleh fit content to frame atau ok and then click so dia automatic dia akan memang fit kat content tu lah and then fitting kita fill frame ok you see dia berubah kan betul sebab kita dah fit fitting tadi lah and then kita main tadi dekat atas tadi Okay, dekat skill wall atau SK And then kita right click Kita tekan balik fit frame to content And so dia automatic dia akan besar lah size tu Okay, so kita tekan right click sekali lagi And click clear frame fitting Alright So kita besarkan dia control plus Okay, that's all Part 10 Display performance mode Okay, so kita kembali ke image tadi Alright So, kita boleh tengok gambar tu tak jelas betul Okay, kita boleh tengok kat situ Memang tak jelas And then Kita boleh tengok dekat situ Macam mana kita nak jelaskan dia Okay So, boleh tengok dekat situ uh, Gambar ni Macam percentage dia tak okay So, kita just go to object and the display performance bawah sekali and typical display okay fast display kalau fast display dia automatic dia akan jadi grey punya lah uh, grey image korang panggil grey image okay so dia daripada maknanya belakang image tu lah kita boleh nampak ini daripada segi belakang image okay so sekarang kita nak mainkan balik macam mana kita nak bagi gambar tadi jelas mengikut percentage lah Okay, so kita tengok kat sini Memang grey Okay, boleh nampak dekat sini And then uh, Okay, so boleh tengok dekat situ Dia memang dah ada kolom dekat situ Okay So Kita go to object And display performance Typical Tekan typical tu balik untuk uh, Back kepada gambar tadi lah And kita tengok gambar tu tak jelas Okay, boleh tengok kat situ Memang tak jelas Dan tak cantik pun gambar tu And then Gambar tu macam pecah betul So, dia macam kabur dekat situ Kalau boleh kita tengok dekat-dekat kat sini So, memang dia nampak Kabur Okay So, nampak tak macam dekat Awan tu So, kita tak Kita tak dapat gambar yang clear lah So, macam mana kita nak dapatkan gambar clear tu Ada cara dia Ok, so kita go to object, display performance and tekan hide quality display And then click kat situ Ok, so kita boleh tengok Daripada tadi awan yang tak clear Kita boleh tengok kat situ dia automatic memang clear daripada tadi Ok Ok you all, so sekarang dah belajar 10 basic in design tak? Best ke tak best? Mesti faham kan? Ok lepas ni Cik Chan rasa nak upload lagi video tutorial so lepas ni tunggulah video seterusnya. Okey, tapi last Cik Syah nak bagi tahu kalau korang tak belajar 10 basic ni, korang tak pandai tahu for in design. So Cik Syah ucapkan terima kasih sebab tonton tutorial Cik Syah. Okey.